你找朕来有何事相求？我找皇上不一定就要有事儿，我想让皇上看看浩儿，浩儿会做了。一会儿等浩儿醒了，我就让奶妈抱过来给您瞧瞧。他会做什么了？呃，坐，自屋卧坐，虽大，坐下的坐。啊，那确实是件大事。浩儿以后还会有好多好多这样的人生大事，我希望每次。都能有皇上的陪伴，只是不知道皇上是怎么想的。你到底怎么了？我就是想让皇上多陪陪孩子，共享天伦之乐啊。你不会是又变成了另外一个你吧？皇上，我想认个错，就那么难吗？上次绿笛的事情，我已经知道错了，以后。我再也不会什么事儿都管了。此话当真？正所谓浪子回头金不换。虽然我已经不是浪子了，但我真的回头了。还请皇上能给我一个重新做人的机会。虽不知你的话里几句是真，几句是假，但难得你有此番态度，朕就给你个机会。今日起，兴盛宫解禁。谢皇上。哎，宝贝儿，我脾气是不是特别不好？是，有一点点。看来这个是个问题哈、啊。我最了解了，这男人啊，遇到再漂亮的女人，也受不了她太强悍。哎呀，娘娘，你一直都这么暴躁啊，怎么突然变得这么唠叨了？我呀。现在是彻底领悟了，赵王跟我说的要两条腿走路。现在对我来说，最关键的就是讨好齐胜。万一九王那边不成事儿，齐胜念着我的好，还能留我一条小命。娘娘，虽然讨好皇上对您来说很难，可是您总归是想通了。奶奶睡觉吧。嗯。哎，不跟我一起睡？娘娘，奴婢睡觉去了。强公公，你这么着急干嘛去啊？我不过出宫办点事儿，办什么事儿？这都什么呀？这些药小姑娘不能看的。啊，这个药！哎呦，我的小姑奶奶，这这可得小心点儿啊！哎，你要这些药有用吗？你个太监！哎呦，我的小姑奶奶，你你可就别再伤我了！别动手动脚的。你还别说，我这药啊是卖给宫外的，你可别小瞧这药，这药啊可造福了不少人群呢。呸呸呸，说话没个正形。哼！绿林，你别走啊，绿林，绿林，你千万别说出去啊，绿林。九哥，吃香蕉。我这个打扮，将来一定会火。哎！嗨，本王的这顶绿帽子一定会火。跟大家隆重介绍一下，赵王，以后就是咱们其中的一员了。相信对赵王，大家已经不再陌生了吧？欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎。赵王，咱们 C down place。C C C 什么 place？ 走你，快坐。一个扬言就够让我头疼的了。现在二哥又来了，本来一条后腿还能走路，现在两条后腿。哎，小弟，话可不能这么说呀。我自从和江映月分道扬镳以后，现在也算是重新做人了，也算是硬汉一条啊。废话少说。我时间不多，我张家在朝中有三分之一的兵马，
，齐生命杨将军带兵南下，还部署了一些散兵，分守在北漠和北湖。整个部署没我们张家什么事儿，你们怎么看？明面上讲，杨玉领军南下是最合适的，他的兵就在泰兴，而泰兴位于皖江北岸，离云溪很近。嗯。我觉得这次皇上是趁机想削减九弟的力量，我也这么想的。原本以为齐胜会削减我们张家的兵力，但是齐胜竟然没有这么做啊！可是想不到的是，我父亲早已和九哥还有张家结盟了。我已经让母亲回去传话了，我们以不变应万变。如果齐胜那边再有什么动静，我们就要时刻准备行动，这兴许是个时机。嗯嗯嗯，来。吃葡萄。嗯。干什么？记住我跟你说的，不要入戏太深，两条腿走路。对了，我还没跟你说呢，我这条小命还想要呢，以后我会两条腿走路的。不过依你的暴脾气，在齐生面前控制情绪，恐怕难。韩信能受胯下之辱，我这点算个屁。